Hello， 新嚟世電影節嘅朋友，大家好，我係 Norris 黃以琳。今都 My Prince Edward 係我第一套劇情長片，咁好開心可以喺瑞士同大家見面，希望大家都中意呢套香港電影啦。啊，是講在香港有一個區叫太子區，那區裡面有一個商場，就是京都商場。那商場有一個特點，就是它裡面全都是啊、呃、結婚喜慶的一些啊。呃一些商品，然后因为我从小就住在那个商场对面，所以就一直觉得这个商场很有趣。而现在香港的青年对于房价、啊、物价，或是现在不稳定的政治现况，有一定的忧心。想请问导演，在当初进行剧本研究的时候，对于香港的年轻人，他们对于婚姻之余人生的重要性，有什么样的看法？可我我觉得这个呃，婚姻到底有多重要？其实对于每一个不同的年轻人来说也不一样，但是。呃，很多时候在我们呃二十多岁的时候，可能你不是一个太重视这东西的人。那道理，尤其是女性，去了啊、呃，到了三十岁的时候，呃 ，even 你自己不很 care 这个事情，你也会被被身边的家人、朋友或者已经结婚了的同学，这会给你很多呃有形或者。无形的压力，因为，呃，比如说你跟朋友出去聚会，就同学出去聚会的话，他们已经结婚了，然后他们的话题也跟你不一样，所以很多时候，啊、呃，呃，女性特别是因为他们有一个时间上面的限制，如果到了三十多岁，他们会担心，如果我还不结婚，我还不，呃，跟，跟人生小孩的话，会不会我？以后就没有机会了，这个是呃生理的压力，所以呃这个这个压力，我觉得会令一些过了三十岁的人会 care 这个事情，对，所以嗯、呃，可能啊、呃，你刚才有说到那个政治的气氛，或者是社会啊、呃、房房子的买房子的压力，这些也会有点啊、呃、影响他们，有些人可能觉得。我不想结婚，因为这个啊，世界好好像很、呃、很没有希望，我买不到房子。但是最近我有听到一些朋友，他们就更喜欢，更想跟他们喜欢的人结婚，因为觉得啊、呃，这世界很多变化，然后呃，环境也很不开心，我要啊、呃，更加的去 care， 去保护我喜欢的人，所以他他们就很多人在这时期会想结婚。电影里面有一段哦，是杨树伟跟阿芳说他以前去 L A 的经历哦，他就跟阿芳说啊，你没有去过美国，难怪你不懂什么要叫做真正的自由。那这点很有趣的是，就有借有一个中国人之口来对香港人说，你们不懂什么样叫做真正的自由。那想请问导演，安排这场戏的时候，是不是有一点讽刺的意味，还是有什么样重要的信息想要向观众去阐述？其实杨树伟这个角色是参考一个我在练电影时候的中国同学，他也是很喜欢说很多似是而非的东西，因为他呃他比我看的多电影，然后他有接触很多不同的文化，所以他会就觉得啊，这个香港人好像什么不知道，让我告诉你啊，都这有一一点啊杨树伟的杨树伟的感觉，但是有很多时候我会发现他的说话是。好像杨树伟一样，就是呃自相矛盾的，他是呃自打嘴巴的，然后他说的东西可能他也没有记住他自己说什么，他只是那一刻说出来很好像很有型，很很爽，他就说了，所以哎、呃、这个我觉得放在那边，呃也是一个讽刺吧，好像杨树伟。呃，因为在其实，在第一次在呃台湾金马影影展的时候播放的时候，他们台湾刚刚是在呃大选之前，他们对于那那他们那个气氛，在看一个
呃中国人说，呃，你不知道什么是自由，他们就大笑，他们觉得这个是很、呃、很讽刺的。但是在香港反而没有这个效果，他们反应会觉得很奇怪，为什么你会你会安排一个中国人来告呃去叫我们什么是自由？他们觉得这个安排不是很合理。但是我的解释就是。一一个人为什么为什么会对自由这么有意思？就是他没有嘛，就好像，呃，一些鱼它在水里面，它不会觉得自己被水包围。但是如果你它缺水的时候，它才会觉得哦，我需要水水。所以啊、嗯，杨书伟他对自由怎么有意思，是因为他一直都没有，然后然后他很想离开那个地方。阿芳与 e d w a r 的关系在这部电影中十分复杂、哦。从一开始，阿芳觉得。e d w a r 就是他的真命天子，到日后日渐相处，他觉得 e d w a r 的控制模式啊，控制欲渐渐的变强。那在相处的过程中呢，他们也渐渐感觉到对方的变化。那从二零一九年初开始呢，香港就开始了一大系列的大规模游行。那之所以是这样，是因为香港人间接认为，当初中国承诺他们的自由已经不复存在，所以他们需要挺身而出来为自己的自由奋斗。那就导演的观察来说，在这两年，就是二零一九年跟二零二零年，对香港人的心态有没有产生怎么样的转变？还有导演本身有没有因为这一连串的事件而对这个这个情形产生怎么样不一样的看法？因为很多人去比喻，呃，去呃 ，metaphor 香港跟中国的关系，都会用父母。或者这呃是祖国是妈妈的关系，但是对于我来说，可能比较像是情侣的关系，呃，然后呃你说那个控制欲，其实因为香港在比较复杂，它那个除了跟中国的关系，还有跟香港政府的关系。其实是呃三三个 layer 的的人物。你刚才问我的是有没有觉得好像呃 e d w a r d 就比如在呃中国政府那样很控制？我觉得也，其实我写的时候没有很刻意说这个是一个 metaphor， 但是啊、呃，当然拍出来我自己看也觉得有一点 metaphor 的感觉，但是这个不是刻意的，因为我写剧剧本的时候是二零一七年。那时候中国跟香港的关系也不像现在这样，所以啊、呃，在香港现在看回看回这个电影的时候，会觉得啊，香港人跟啊、呃、中国人的关系也不是我电影那么那么哦温温和温和。对，呃，它里面有说杨树伟想来香港，但是我觉得香现在的中国人没有那么想来香港，已经。就这两年的变化比较大，就一九年跟二零二零年，嗯，然后呃，那个 metaphor 我有听过有人说，嗯，杨树伟是呃中国，然后呃 ，Edward 就是可能是英国或者是香港政府，也也有人这么说了。但是我我我想说的是，我我的写作的动机不是这样子，但是呃，我也不反感别人可以这么理理解。